Hello guys, welcome to Dr. Gameologist and I'm Enamul Hogbathon back with another video. Dear guys, in this video I'm gonna tell you about the entire story of the House of the Dead 3. So Bondura, this video the House of the Dead 3 year story explain kurbo. Tabi kichu kotha bolini. The House of the Dead 3 hoche, John Prio Light Gun Shooting Game, the House of the Dead series er Titio game. The release page le duhaja du shale abong air developer abong publisher chilo jatakome Japanese game near matha potishan sega. Tabi mole video de java lagi, upure i button click kore tumra the house of the the date 1 and 2 air explanation video dekhe nao karon ta na hole tumra the house of the dead 3 air story onek kichu bujbe na and one more thing if you are new in my channel please hit the subscribe button and also hit the bell icon so that you don't miss any updates from dr gameologist so here we go for the house of the dead 3 story explain in bangla the House of the Dead 3 এর গল্পটা শুরু হয় 2019 সালে 1998 সালে লন্ডনের কিউরিয়ান ম্যানশনে ঘটে যাওয়া জম্বি অ্যাটাক এবং 2000 সালে ইতালিতে ঘটে যাওয়া জম্বি ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে ধীরে ধীরে পুরো বিশ্বেই জম্বি ভাইরাস ছড়িয়ে গিয়েছে এর মাঝে পৃথিবীর পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে 2019 সালে বর্তমানে 50% মানুষ বেঁচে রয়েছে এবং বাকি 50% মানুষ জম্বিতে পরিণত বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীতে আলাদা ইউনিট গঠন করা হয়েছে যারা বিশেষায়িতভাবে শুধুমাত্র জম্বিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যই তৈরি এই সকল ইউনিটগুলো সাধারণত নিজ 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 দেশে জম্বিদের নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন রকম মিশন পরিচালনা করে থাকে তো এতদিনে এএমএস নিজেরাও তাদের একটি প্রাইভেট মিলিটারি বাহিনী গঠন করে ফেলেছে তো তারা বিভিন্ন জায়গায় তদন্তের মাধ্যমে একটি পর্যায়ে জানতে পারে যে আমেরিকার এরিয়া 51 এ একটি রহস্যজনক ভবন রয়েছে যেটার নাম ইএফআই রিসার্চ ফ্যাসিলিটি ডক্টর কিউরিয়ানের মৃতদেহের একটি মিউটেন্ট ভার্সন এই ভবনের ভিতরে রয়েছে তো এটাকে সামহাও যদি দমানো যায় তাহলে পুরো বিশ্বের যে জম্বিদের প্রাদুর্ভাব তা হয়তো অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং সেই জন্য এএমএস তাদের দক্ষ এজেন্ট থমাস রোগানের অধীনে এক প্লাটুন সৈন্যবাহিনীকে পাঠায় সেই ইএমআই রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে কিন্তু সেই ফ্যাসিলিটিতে ঢুকে তারা তদন্ত করার সময় বিভিন্ন রকম জম্বিদের আক্রমণের শিকার হয় যার ফলে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে সেখানে শুধুমাত্র থমাস রোগান এবং তার অধীনস্থ একজন সৈন্য ড্যান টেইলর বেঁচে যায় এরপর যেহেতু তারা দুজন রয়েছে তখন থমাস রোগান ড্যানকে বলে দেয় যেভাবে হোক আমরা আমাদের মিশনটা এখানে শেষ করে যাব এরপর তারা ঢুকে যায় একটি বিশেষ ভবনে যেই ভবনেই তারা মিশন পরিচালনা করার জন্য এসেছিল কিন্তু সেখানেই একটি বিশাল মিউটেন্ট হঠাৎ করে থমাস রোগান এবং ড্যানের উপর আক্রমণ করে ড্যান সেখানে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু থমাস রোগান হঠাৎই কোট এবং টাই পরা এক অদ্ভুত ব্যক্তিকে তার সামনে আসতে দেখে এরপর থমাস রোগান ওখানেই অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর প্রায় দু দুটি সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে এএমএস এর সাথে তাদের সেই পাঠানো প্লাটুন এবং থমাস রোগানের কোনো রকম যোগাযোগ যোগ হয়নি তাই এএমএস তাদের আরেক দক্ষ এজেন্ট জিকে এবং নতুন একজন এজেন্ট লুইসা রোগানকে সেই ইএমআই রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে পাঠায় তো বন্ধুরা এখানে একটি পরিচয় দিয়ে রাখি এই লুইসা রোগান হচ্ছে থমাস রোগানের নিজের সন্তান বর্তমানে সে নতুন এজেন্ট হিসেবে এএমএস এ যোগ দিয়েছে তো জি এবং লুইসা গেট ভেঙে তারা মূল অবকাঠামোতে প্রবেশ করে কিন্তু অবকাঠামোতে প্রবেশের পরেই তারা বিভিন্ন রকম জম্বিদেরকে তাদের নিকট তেড়ে আসতে দেখে তো তারা সেই সকল জম্বিগুলোকে সব মোকাবেলা করে সামনে এগুতে থাকে কিন্তু এরি মাঝে হঠাৎ করেই রাস্তার মাটি ভেদ করে বিশাল একটি মিউটেন্ট বের হয়ে আসে এই মিউটেন্টকে দেখে জি এবং লিসা দুজনে অবাক হয় কারণ এই মিউটেন্টের দেহে ছিল সিকিউরিটি গার্ডের মতো একটি ইউনিফর্ম তো যাই হোক এই মিউটেন্টটি খুবই তুমুল গতিতে তেড়ে আসতে থাকে জি এবং লিসা এর পিছনে কিন্তু লিসা এবং জি যথাসম্ভব গুলি করে ওই মিউটেন্টটাকে মোকাবেলা করতে থাকে একটি সময় মিউটেন্টটা কিছুটা দুর্বল হয়ে যায় এবং জি এবং লিসা ইএমআই রিসার্চ ফ্যাসিলিটির মূল ভবনে ঢুকে যায় কিন্তু মূল ভবনের নিস্তলায় ঢোকার পরও সেই মিউটেন্টটি আবার তাদের কাছাকাছি এসে পড়ে এবং তাদেরকে ধাওয়া করে তো অবস্থা বেগতিক দেখে একটি সময় জি এবং লিসা একটি ইলেকট্রিক দরজার সামনে যাওয়ার পর জি সেই ইলেকট্রিক দরজার সুইচ চেপে দেয় এরপর অটোমেটিক্যালি সেই দরজাটি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই মিউটেন্টটি তাদেরকে আর ধরতে পারে না এরপর জি এবং লিসা লিফটে ওঠে উপরে তলায় ওঠার জন্য তখন লিসা জিজ্ঞেস করে যে আমার বাবা কি সবসময় এরকম মিশনেই কাজ করতেন তখন জি উঠে বলে হ্যাঁ এমন অনেকবার হয়েছে যে তোমার বাবা এবং আমি নিশ্চিত জম্বির কামড় থেকে বেঁচে এসেছি তুমি কি মনে করো তোমার বাবা জীবিকা নির্বাহের জন্য কি করত তখন লিসা উত্তর দেয় আমি জানি আব্বু সর্বদা ওনার কাজকে ওনার পরিবারে থেকে বেশি গুরুত্ব দিত মা ও আমার সাথে আব্বুর বলা মতো কোনো স্মৃতি নেই বললেই চলে তখন জি বলে আহা এ তো করুণ সত্য এবার তারা লিফটের দরজা খোলার পর রিসার্চ ল্যাবে পৌঁছায় বন্ধুরা এই রিসার্চ ল্যাবে তারা হরেক রকম জম্বি দেখতে পায় এবং তাদেরকে প্রতিহত করে কিন্তু ওই ফ্লোরটা টোটালি বিভিন্ন রকম শেকর এবং অদ্ভুত গাছের দ্বারা বড় ছিল ফলে ওই ফ্লোরটাকে কিছুটা বনের মতো দেখাচ্ছিল লিসা ও জি অবাক হয় এটা ভেবে যে এই ফ্লোরে কোনোভাবেই কোনো উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা সম্ভব নয় তাহলে এগুলো কিভাবে হলো তবুও তারা সামনে এগোতে থাকে এবং সবশেষে তারা একটি বিশাল এরিয়ার মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের গাছকে দেখতে পায় লিসা তখন জি
ওই গাছের শেকড় এবং ডালপালা দিয়ে জি এবং লিসা এর উপর আক্রমণ করে বন্ধুরা এটা মূলত একটি সাধারণ উদ্ভিদ ছিল কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জিন প্রকৌশলবিদ্যা বায়োটেকনোলজি এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া ইত্যাদির বিকৃত প্রয়োগের মাধ্যমে এই গাছটিকে একটি মিউটেন্টে পরিণত করা হয়েছে তো গাছটাকে টানা অনেকক্ষণ গুলি করতে থাকে জি এবং লিসা যার ফলে একটি সময় এই গাছের কাণ্ড এবং মূল এবং অনেক কিছু খসে পড়ে যার ফলে গাছটিও মৃত্যুবরণ করে সেখানে এরপর ওই ফ্লোরের আরও সাধারণ কিছু জম্বিকে তারা প্রতিহত করে একটি সময় তারা লিফটে উঠে যায় তো লিফটে ওঠার সময় জি তখন বলে যে রোগানোর জন্য কি তোমার চিন্তা হচ্ছে লিসা তখন লিসা বলে যে আমার বাবা সর্বদাই বলতো নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে এই একই জিনিস ওনার থেকে বারবার শুনতে শুনতে আমি প্রায় বিরক্ত এরপর তারা পৌঁছে যায় ইনফরমেশন সিস্টেম ডিপার্টমেন্টে কিন্তু লিফট খোলার সাথে সাথেই সিকিউরিটি লেজার লাইটের মধ্যে লিসা ধরা পড়ে যায় যার ফলে ওই ফ্লোরের যত গেট আছে সবগুলো অটোমেটিক্যালি বন্ধ হতে থাকে মূলত ওই ফ্লোরের সিকিউরিটি সিস্টেমটা এরকমভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যে ফাঁদে লিসা অলরেডি পা দিয়ে দিয়েছে তবু জি এবং লিসা দৌড়তে থাকে কিন্তু হঠাৎই একটি গেট ঠিকঠাকভাবে বন্ধ হয় না এবং সেখান থেকেই বের হয়ে আসে সেই বিশাল মিউটেন্টি যেটাকে জি এবং লিসা একদম নিচ তলায় ঘায়েল করে এসেছিল তো সেই মিউটেন্টি তাদেরকে আবার ধাওয়া করতে থাকে যথারীতি লিসা এবং জি গুলি করতে থাকে সেই মিউটেন্টের মাথা বরাবর কিন্তু এরই মাঝে নতুন ঝামেলা হিসেবে আবির্ভূত হয় সামনে কিছু জম্বি পুরো পথেই তাদেরকে সামনে কিছু জম্বি এবং পিছনে সেই বিশাল মিউটেন্টিকে মোকাবেলা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ গুলি করার ফলে সেই মিউটেন্টি একটি সময় মারা যায় এরপর তারা পরবর্তী ফ্লোরে ওঠার জন্য লিপ্টে ওঠে এবং তারা জিনোম ওয়ার্ডে পৌঁছায় তো বন্ধুরা জিনোম ওয়ার্ডে ওঠার সময় লিসা টাস্ক করে যে কি হচ্ছে বিশ্বে এর শেষ কোথায় তখন যে উত্তর দেয় কিউরিয়ান ম্যানশনের কেসটা আমি আর তোমার বাবা মিলে সামলিয়েছিলাম তবু মনে হচ্ছে কিউরিয়ানের অসম্পূর্ণ কাজগুলো কেউ সম্পূর্ণ করতে চাচ্ছে এরপর লিফট খোলার পর তারা জিরোম ওয়ার্ডে যায় এবং সেখানে বিভিন্ন রকম জম্বিদেরকে তারা দেখতে পায় সেগুলোকেও তারা মোকাবেলা করে কিন্তু ভয়াবহ কিছু দৃশ্যের সম্মুখীন হয় তারা যেমন তারা একটি রুমে পৌঁছানোর পর দেখতে পায় যে সেখানে কিছু মানুষের মৃতদেহ বিভিন্ন জম্বিরা টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে এরকম অনেক কিছু তারা দেখতে পায় তো এ সকল জম্বিগুলোকে তারা প্রতিহত করে সামনে এগুতে থাকে শেষে তারা ওই ফ্লোরের শেষ মাথায় এসে একটি বিশাল সিঁড়ির সামনে যায় এবং তাদের পেছনে চার পাঁচ সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয় মূলত ওই সিঁড়িটা ছিল একটি রিসার্চের ক্ষেত্র এবং চারপাশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এই কারণেই কারণ ওটা প্রোগ্রামটাই সেরকমভাবে করা হয়েছিল এরপর লিসা লক্ষ্য করে যে ওই স্থানটাতে অনেক মানুষের মৃতদেহ জোলানো এবং সকল মৃতদেহ হতে পচা গন্ধ আসছে তখন লিসা আস্ক করে জি কে কাউকে খাওয়ানোর জন্য কেউ হয়তো এই লাশগুলো এভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে তখনই একটি অদ্ভুত আওয়াজ আসে এবং জি বলে যে ওই দেখো এসে পড়েছে এরপর আমরা দেখতে পাই একটি বিশাল একটি মিউটেন্ট বন্ধুরা এটা হচ্ছে একটি স্লথ যেটার উপরে বিভিন্ন রকম বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিশাল একটি মিউটেন্টে পরিণত করা হয়েছে ভুলবাল এক্সপেরিমেন্টের কারণে সাধারণ একটি স্লথ বিশাল একটি ভয়ানক মিউটেন্টে পরিণত হয়েছে ওই স্লটটা তার সামনের দুপায়ের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে আসতে থাকে এবং জি ও লিসাকে তার ধারার নোক দিয়ে আক্রমণ করতে থাকে কিন্তু অনেকক্ষণ টানা গুলি করার ফলে এক সময় এই মিউটেন্ট স্লটটিও মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুবরণ করার পর সে উপর থেকে আছড়ে নিয়ে এসে পড়তে থাকে লিসা এবং জেমস সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার পর একটি লিফট দেখতে পায় তারা সেই লিফটে উঠে ওপরে ফ্লোরে উঠতে থাকে পরবর্তী ফ্লোরে ওঠার সময় লিসা একাকি বলতে থাকে আমি যেভাবেই হোক বাবাকে না নেওয়া পর্যন্ত এই স্থান থেকে যাচ্ছি না লিসা এবং জি সবার ওপরের ফ্লোরে লিফট দিয়ে ওঠার পরই তারা বিভিন্ন জম্বিকে ঘায়েল করতে থাকে এমন কি সেখানে কিছু গ্লাস টিউব ভেঙেও বিভিন্ন রকম জম্বি এসে পড়ে তাদেরকেও মোকাবেলা করে এর থেকেও আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে যে সকল সৈন্যরা এএমএস এর তরফ থেকে এসেছিল এখানে তদন্ত করতে তাদেরকেও লিসা এবং জি জম্বি রূপে দেখতে পায় এমনকি তাদেরকেও মোকাবেলা করে এরপর অনেক দূর গিয়ে লিসা এবং জি একটি কক্ষের মধ্যে রোগানকে আহত অবস্থায় খুঁজে পায় তবে রোগান সুস্থ ছিল লিসা রোগানকে খুশিতে জড়িয়ে ধরে বাবা আমার বিশ্বাস ছিল তুমি হয়তো বেঁচে আছো তখন রোগান বলে যে আমি জানতাম জি তোমাকে পথ দেখাবে তখন উনি চশমা পরিহিত নতুন এক ব্যক্তি ওই রুমের মধ্যে প্রবেশ করে জি তখন তার শর্ট গান ওই ব্যক্তির দিকে তাক করলে রোগান তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে যে এর সাথে তোমাদের কি পরিচয় হওয়া দরকার তখন ওই ব্যক্তির সাথে আমরা পরিচিত হই বন্ধুরা এ হচ্ছে ড্যানিয়াল কিউরিয়ান ডক্টর রয় কিউরিয়ানের সন্তান তখন ড্যানিয়াল বলে যে খুশি হলাম আপনার সাথে পরিচিত হয়ে মিস্টার জি আমি ড্যানিয়াল কিউরিয়ান ডক্টর কিউরিয়ান আমার বাবা ছিল আমি জানি আপনি আমার বাবাকে খুব ভালো মতো চেনেন এটা বিশ্বাস করা আমার জন্য দুঃখজনক যে এই লোকটাই আমার জীবন বাঁচিয়েছিল আমার বাবাই আমার জীবন বাঁচিয়েছিল এরপর আমরা ড্যানিয়াল কিউরিয়ানের অতীত সম্বন্ধে জানতে পারি অতীতে ড্যানিয়াল কিউরিয়ান ভয়াবহ এক মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল ডক্টর রয় কিউরিয়ান যদিও অনেক সহায় সম্পত্তি এবং টাকা পয়সা খরচ
সে একটি টিউবের মধ্যে নিয়ে এসে ড্যানিয়ালের সামনে বসে এবং বলে যে এটাই এটাই সে চাবি যা জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করে দিবে তোমার কিছুই ভয় পাবার দরকার নেই তো এরই মাঝে তার অদ্ভুত সব এক্সপেরিমেন্ট যখন কিছু সফল হচ্ছিল বা কিছু ব্যর্থ হচ্ছিল তখন কিউরিয়ানের সাথে যে সকল সহকর্মীরা ছিল তারা সবাই কিউরিয়ান মেনশনে চাকরি থেকে নাম কাটিয়ে নেয় এবং কিউরিয়ানকে ছেড়ে চলে যায় তবে কিউরিয়ান থেমে থাকেনি একাই অনেক দিন চেষ্টা করার পর সে অবশেষে একটি জিন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় বন্ধুরা এটা এটা জিন জাতির জিন নয় যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তারা খুব ভালোভাবেই জানবে যে জিনোম থিওরিতে জিন কাকে বলে তো যাই হোক জিন কি তার তোমরা একটু অনলাইনে সার্চ করে নিও যাই হোক মূল গল্পে যাই সে একটি জিন তৈরি করে এবং এই জিনটা তৈরি করেই ড্যানিয়ালের সামনে গিয়ে একদিন বলে যে এটাই সেই জিন যা আগামীর ভবিষ্যৎকে পাল্টে দেবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ডক্টর রয় কিউরিয়ান এক্সপেরিমেন্ট করেই যাচ্ছিল হঠাৎ করেই কিউরিয়ানের সাথে পরিচিত হয় গোল্ডম্যানের এবং গোল্ডম্যান যখন দেখতে পায় যে এই লোক হরেক ধরনের বায়ো ওয়েপন তৈরি করতে পারবে তাই বায়ো ওয়েপন বিভিন্ন দেশে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সে বিভিন্ন রকম ভাবে আর্থিক লজিস্টিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে থাকে ডক্টর রয় কিউরিয়ানকে এবং যার ফলে উনিশশো সালে ডক্টর রয় কিউরিয়ানের ম্যানশনের মধ্যে জম্বিদের আক্রমণ হয়েছিল তবে উনিশশো সালের পর ডক্টর রয় কিউরিয়ানের মৃতদেহ আচমকা গায়েব হয়ে গেল ড্যানিয়ালে থেকে আমরা জানতে পারি যে ডক্টর রয় কিউরিয়ান মৃত্যুবরণ করেনি সে ছিল আদমরা অবস্থায় ডক্টর রয় কিউরিয়ান পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে তার নিজের ওপরেই বিভিন্ন অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছিল এবং বর্তমানে সে দীর্ঘ উনিশ বছর যাবৎ একটি টিউবের মধ্যে বন্দি রয়েছে এবং এই উনিশ বছর যাবৎ সে নিজেকে দি উইল অফ ফেট নামে নতুন একটি মিউটেন্টে পরিণত করছে হয়তো এটা আগামীর জন্য খুবই ভয়াবহ হতে চলেছে যদি তাকে থামানো না যায় তাই লিসা এবং ড্যানিয়েল দুজনেই সিদ্ধান্ত নেয় ডক্টর রয় কিউরিয়ানের মিউটেন্ট ভার্সন দ্য উইল অফ ফেট কি চিরতরে ধ্বংস করার জন্য এরপর ড্যানিয়েল এবং লিসা রোগান দৌড়াতে থাকে সেই রুম বরাবর যে রুমে দ্য উইল অফ ফেট বন্দি অবস্থায় রয়েছে সে রুমে যখন প্রবেশ করে তখন লিসা জিজ্ঞাস করে যে এটা কি ড্যানিয়াল তখন উত্তর দেয় এটাই শেষ জিনিস যা আমার বাবা রেখে গিয়েছিল আমি বিগত উনিশ বছর যাবৎ এই ঘাতককে বেড়ে উঠতে দেখছি আমি জানি এটা ক্ষতিকর এবং সর্বদাই এটাই জানতাম যে এটাই ক্ষতিকর তবে এই উইল অফ ফেটকে শেষ করতেই হবে কিন্তু তখনই লিসা জিজ্ঞেস করে যে তুমি তোমার বাবার সাথে কিভাবে যুদ্ধ করবেন তখন ড্যানিয়াল উত্তর দেয় ভবিষ্যৎটা তাদেরই যারা এখনো বেঁচে আছে আমার বাকি জীবন আমার বাবার করা অপরাধের দায়বার বইব না তখন লিসা বলে যে হ্যাঁ আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে এরপর ড্যানিয়াল কিউরিয়ান কিছু কোট ইনপুট করে একটি কম্পিউটারের মধ্যে এরপর দি হুইল অফ ফেট গ্লাসের টিউব ভেঙে জীবিত হয়ে ওঠে এরপর ডক্টর রয় কিউরিয়ানের মিটেন বসন আই মিন দ্য উইল অফ ফেট বলতে থাকে যে আমি কিউরিয়ান আমি সবই ধ্বংস করে দিব যারা আমার পথের কাটা হয়েছিল এরপরই ড্যানিয়াল কিউরিয়ান এবং লিসা রোগান ধৈর্য ধরে গুলি চালাতে থাকে ডক্টর রয় কিউরিয়ানের দেহ বরাবর কিন্তু বিভিন্নভাবে তারা আহত হয় তবে অনেকক্ষণ গুলি করার কয়েকটি সময় ডক্টর রয় কিউরিয়ানকে তারা শেষমেশ ঘায়েল করতে সক্ষম হয় তখন মরতে মরতে রয় কিউরিয়ান একটি কথাই বলে এই বিষয়টা কি তোমরা চাইতে বিশ্ব অতি জনগণে ভরপুর এটা তোমাদেরও বোঝা উচিত ড্যানিয়েল তোমার বেঁচে থাকার জন্য আমাকে দরকার তখন লিসা বলে যে এটা আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা আগামীতে কি করব তা আমরা ঠিক করব তুমি তোমারটা নিয়ে ভাবো তখন ড্যানিয়েল রাগে ক্ষোভে এবং কষ্টে একটি কথাই বলে তুমি আমার বাবা নয় অতপর ড্যানিয়েল এবং লিসা উভয়ই একই সাথে গুলি চালায় রয় কিউরিয়ানের দেহ বরাবর এরপর রয় কিউরিয়ান টোটালি ধ্বংস হয়ে যায় এরপর ড্যানিয়েল একাকি বলতে থাকে আমি অতীত নিয়ে আর থাকবো না আমি এখন ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াবো লিসা তখন ড্যানিয়েলকে বলে যে চলো বাহিরে ওনার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে বলা চলে গেম এখানে শেষ হয় এরপর শেষ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই যে থমাস রোগান এবং জি ইএমআই রিসার্চ ফেসিলিটি হতে বাহির হচ্ছে তখন রোগান জি কে ধন্যবাদ জানায় যে ধন্যবাদ লিসার খেয়াল রাখার জন্য জি তখন উত্তর দেয় আসলে ও নিজেই নিজের যত্ন নিচ্ছে কিন্তু রোগান তুমি কি মনে করো যে সব পাল্টে যাবে তখন থমাস রোগান উত্তর দেয় এটা ওদের ভবিষ্যৎ হয়তো কিছুই পাল্টাবে না তবে সব কিছু ব্যতিক্রম হবে আমরা আমাদের দায়িত্বগুলো পালন করেছি বাকিটা ওদের হাতে ওদের ওপর ওদের বিশ্বাস রাখতে হবে এবং নিজেদের পথ নিজেদেরই তৈরি করতে হবে জি তখন বলে যে আমার মনে হয় পরিস্থিতি হয়তো কিছুটা পাল্টাতে শুরু করেছে তবে এই গেমের তিনটে ইন্ডিং রয়েছে প্রথম ইন্ডিং এ দেখানো হয়েছে যে থমাস রোগান জি বের হয়ে যায় এরপর লিসা এবং ড্যানিয়েল বের হতে থাকে একসাথে তখন ড্যানিয়ান লিসাকে বলে যে তুমি কি আমার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে এরপর লিসা দাঁড়ায় ড্যানিয়াল ইএমআই রিসার্চ ফেসিলিটি থেকে শেষবারের মতো তাকায় এবং বলে যে এ স্থানটাই ছিল আমার পুরো জীবন বাবা আমি চলে যাচ্ছি তবে অদূর ভবিষ্যতে যদি মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমার দেওয়া জ্ঞান কোনো কাজে আসে তাহলে আমি এই রিসার্চ ফেসিলিটিতে আবার ফিরে আসবো এ কথা বলার পরই ড্যানিয়াল লিসার সাথে হেঁটে চলে যায় দ্বিতীয় ইন্ডিং এ দেখানো হয়েছে যে লিসা এবং ড্যানিয়াল কিউ
ভিন্ন একটি অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছিল যার ফলে সে জম্বিদের সামনেই অনায়াসে চলাফেরা করতে পারত জম কারণ জম্বিরা ফিল করত না যে সে একটি মানুষ দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় যেটা নিয়ে হয়তো সবার মাঝে প্রশ্ন জেগেছে যে লিসা রোগান যদি থমাস রোগান নেমে হয় তাহলে থমাস রোগান বিয়ে করলো কবে তো বন্ধুরা জীবন কখনোই থেমে থাকে না হয়তো সফির মৃত্যুর পর থমাস রোগান কোনোভাবে হয়তো মুভ অন করেছিল এবং পরবর্তীতে কোনো রমণীকে বিয়ে করেছিল এবং তাদের মধ্যে হতেই লিসা রোগান জন্মগ্রহণ করেছে এই গেম হতে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা পাই তা হচ্ছে আল্লাহ তালার সৃষ্টি এই সুন্দর সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমরা মানুষরা অতি ক্ষুদ্র জীব খুব বেশি কিছু আমরা পারবো না আমরা সর্বোচ্চ ওনার সৃষ্টির উপরে কিছু এডিট করতে পারবো অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে অন্য কিছু সৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না সৃষ্টির উপর যখনই আমরা মানব জাতি তবেদারি করতে গিয়েছি বা মাতবরি করতে গিয়েছি তখনই তা হিতে বিপরীত হয়েছে যা ভার্চুয়ালি দেখানো হয়েছে এই গেমটাতে যেটা আমাদের জন্য একটা ডিপ মেসেজ সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আই হোপ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দিস ভিডিও এবং আপনি যদি এই ধরনের স্টোরি লাইন ইন বাংলা অর স্টোরি এক্সপ্লেন ইন বাংলা এটা পেয়ে ভিডিও যদি পছন্দ করে থাকেন তাহলে কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটি আপনি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন অনেকের মনে প্রশ্ন জানতে পারে যে দি হাউস অফ দ্য ডেড স্টোরি এখানে কেন শেষ করলাম আসলে বন্ধুরা দি হাউস অফ দ্য ডেড সিরিজে আরও দুটি গেম রয়েছে দি হাউস অফ দ্য ডেড ফোর এবং দি হাউস অফ দ্য ডেড স্কারলেট ডাউন তবে এই দুটি গেমের গল্প হজবরলো করে ফেলেছে যা মূল গেমের টাইম লাইনের সাথে অনেকাংশেই মিলে না তাই দি হাউস অফ দ্য ডেড ফোর এবং স্কারলেট ডাউন খুব বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি সো দ্যাটস ওয়াই আমি এই দুটা ভিডিও এক্সপ্লেন করব না আগামীতে নতুন কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে টিল দেন স্টে অ্যালার্ট স্টে সেফ লেভেল ফ্যামিলি সালামু আলাইকুম